señoras y señores, porque es el momento de nuestra premiación. Un aplauso grande para todos los participantes y para todo el talento chileno. Habemos ganadores. Así es. Corresponde en primer lugar conocer al grupo que fue elegido como el intérprete más popular del festival entre los ocho participantes tras una ardua lucha por votación en urna de los asistentes al Patagual. Eh, vamos a invitar entonces a todos los eh, participantes, a los tres finalistas, para que estén con nosotros en el escenario y los recibimos con el cariño que significa este gran aplauso de todos nosotros. Les invitamos. Así es, porque ha sido tres jornadas donde hemos escuchado a los mejores compositores e intérpretes de la música folclórica, de nuestra música popular chilena. El aplauso para recibir entonces a los intérpretes de las maravillosas canciones de este legado legendario de Violeta, de Francisco Flores del Campo y por supuesto de Víctor Jara. Aquí vienen llegando, este es el homenaje y el reconocimiento del público del Patagual. Y ves, tú tienes el acta. Aquí la tengo en mi mano. Dice, en Olmué, a 24 de enero de 2010, el secretario municipal que suscribe por el presente acto de instrumento certifica que el público que asistió a las tres jornadas del 41 primer Festival del Guaso de Olmué, conforme al sistema de votación implementado, eligió como el intérprete más popular a... Ángel Parra y la familia. Los integrantes del grupo Ángel Parra y la familia se hacen acreedores al guitarpín de oro y a un premio en dinero ascendente a 3 millones de pesos. Hace entrega de este premio el director ejecutivo de Chilevisión, don Jaime de Aguirre Jofa. El aplauso que se extienda más fuerte para el mejor, al más popular intérprete Ángel Parra y la familia que nos ha traído... El legado tremendo de su madre, de Violeta Parra. Ángel y su guitarpín, orgulloso. Felicitaciones, de verdad. Y vamos ahora al instante de la verdad. Al momento en que hablan las urnas para saber quién es el compositor que resultó ganador en esta fiesta del Bicentenario. Leo, el honor es tuyo. Efectivamente. Antes de la lectura, quisiéramos reconocer en estas tres magníficas agrupaciones el aplomo, el cariño, el amor por nuestro patrimonio cultural. Este aplauso es para los tres finalistas dignos representantes de la música chilena. Se los decimos de corazón. Vamos a lo nuestro. En Olmué, a 24 de enero de 2010, el secretario municipal que suscribe por el presente acto de instrumento, certifica que conforme al sistema de votación popular establecido en las bases del festival, ha resultado electo como el mejor compositor de música chilena de todos los tiempos... ¡Víctor Jara! Con la interpretación de Colón Pascuala y la tripulación. ¡Qué gran reconocimiento a la obra inmortal de Víctor Jara! Recibe el guitarpín de oro en su representación, Culón, Pascuala y la tripulación de manos del señor alcalde de Olmuedo, don Tomás Aranda Miranda y un premio ascendente a 3 millones de pesos. El aplauso, por supuesto, de los compañeros también, de todos estos maravillosos intérpretes que nos han traído un escenario musical maravilloso durante estas tres increíbles jornadas de nuestro festival. Así es, Ivette. Y queremos contarles también que reciben el guitarpín los ganadores de manos del señor alcalde. Con mucho orgullo y con mucho cariño, ese saludo simbólico hacia Víctor que está en nuestra pantalla y que es sin duda un inmortal, un inmortal chileno para siempre. Queremos contarles que también reciben el guitarpín de manos del alcalde de Olmué y un premio de 3 millones de pesos los intérpretes de los temas del laureado compositor Colón Pascuala y la tripulación. Queremos eh, felicitar con este aplauso a los ganadores por elección popular. Ibe. 
También reconocemos a los intérpretes de los otros dos temas finalistas, quienes también reciben el guitarpín y un estímulo de un millón y medio de pesos. Entrega el reconocimiento al conjunto Ángel Parra y la familia al señor secretario ejecutivo del Festival del Guaso del Mue, don Jorge Yado Serey. El aplauso para todos los intérpretes y en especial para Ángel Parra y la familia que nos han traído la música de Violeta. Finaliza esta premiación con la entrega del guitarpín y de un millón y medio de pesos al grupo Los Guasos Quincheros por parte del gerente general de televisión, don Mario Conca. Estamos entonces con una felicitación muy especial también a los queridos guasos quincheros que reciben su guitarpín. Y ahora viene el momento mágico en que el ganador se toma el escenario del Patagual. Aquí está en escena la consagración de Víctor Jara como el mejor compositor de la música chilena de todos los tiempos, Leo. Ha sido una competencia muy reñida. Y ha sido una experiencia maravillosa celebrar el Bicentenario con esta, la primera fiesta de los 200 años de la patria en el escenario de Olmué. Y nos mueve la alegría, nos mueve el amor por la música chilena y nos sentimos llenos de orgullo por haber recibido a estos ocho magníficos creadores chilenos que han recibido un refrescante aplauso a sus creaciones. Gracias a ustedes, querido y fiel público que ha seguido respetuosamente nuestro festival y que ha sabido sin duda premiar a los mejores. Hay un aplauso que se los debemos y ese aplauso es para ustedes que son los verdaderos amantes y soporte real de la música chilena. Gracias. El aplauso es para ustedes. Y por supuesto nuevamente recibimos al gran ganador, al compositor y por supuesto a los intérpretes que nos traen el legado de Víctor Jara.
cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma y palomita Ay, paloma Ay, paloma Ay, paloma Ay, paloma Nos despedimos de todos los participantes que con su orgullo de creadores y músicos chilenos se despiden ya de nuestro festival. Y tenemos un nombre para la historia que ya hace rato estaba inscrito en nuestros corazones. El nombre del gran Víctor Jara. Este aplauso es para él.